Siema widzą, ja nazywam się Podwieszyn 9 Na pewno zastanawiać się, jak się przygotować do biwaku lub sobie rywalu Są wakacje e, I co mogę powiedzieć? Mam dzisiaj takiego spe fajnego specjalistę od biwaku lub sobie rywalu Wszystko wam to wytłumaczy Możesz się proszę przedstawić e, No to tak, nazywam się Mateusz Mam w tym roku 15 lat Interesuję się głównie survivalem, bushcraftem lub takim przetrwaniem w lesie e, Jestem również harcerzem już od 3 lat, przybocznym w drużynie harcerskiej, no i dzisiaj z Patrykiem spróbujemy Wam trochę przedstawić, może tak wprowadzić Was w świat w survivalu i biwaku. W biwaku. No dobra, to iśmy, od czego powinniśmy zacząć naszą przygodę z survivalem? No myślę, od takich, od zakupu takich podstawowych rzeczy potrzebnych nam do przetrwania w lesie, dla Aha. takiej osoby początkującej. Dobrze, e, to zależy chyba znaczy nam nie od namiotu, no nie? To jest bardzo mhm. ważna sprawa. Tak, e, namiot. E, uważam, że taka osoba początkująca powinna mieć namiot, potem już można mieć na przykład pałatkę albo w ogóle spać e, pod zbudowanym samemu szałasie. E, tak więc, ale e, namiot. Mhm. Dobra, a, a namiot czy jest, a czasami widziałem jak teraz cenę na przykład Decathlonie mhm. lub w innych markach, to te namioty teraz są bardzo drogie. E, które na przykład, jakbyś, jakbyś miał sam albo z kolegami iść, to przykład, który byś polecił na przykład? Ja bym polecił namiot, na pewno dla osoby początkującej, na przykład taki skłeczeły, skłeczeły, nie wiem jak to się mówi, jakaś francuska nazwa, taki samo rozkładalny. Aha, bo ten samoskładający jest trochę trudniejszy do rozłożenia, no nie? Nie, y, samo rozkładalny to znaczy, że jakby no wiem, że się, że... i on się sam tak, rozkłada. Ale mówię takim, takim samo, że się składa, że nasz Aha, tyczki... Tak, to będzie y, to trudniejsze, trudniejsze dla osoby początkującej, ale warto się tego nauczyć, bo na pewno taka umiejętność się może przydać. Mhm. I jest, jest cała gama różnych namiotów w zależności od Twoich zapotrzebowań. Czy śpisz sam, czy z kimś, mhm. y, czy na przykład potrzebne Ci jest na jakieś podmokłe tereny, czy potrzebna Ci jakaś izolacja i w ogóle, nie? No bo takie na przykład, e, takie bardzo drogie na przykład, e, takie że na przykład namioty są takie też, że kosztują powyżej 1300 widziałem mm -hmm. e, takie namioty, że może normalnie wstanąć w namiocie i to jest taki, taki rodzinny trochę namiot no tak, no to już zależy od twojego zapotrzebowania i komfortu nie? czy potrzebujesz na przykład, nie wiem, y, bardzo ciepło mieć, czy ci nie przeszkadza mm -hmm. jak jest trochę zimno, czy bardziej mokre to zależy też chyba od pory roku, no nie? dokładnie no dobra, no to czy, a właśnie czym się różni właśnie wiem, ha, znaczy, hamak od, od namiotu, bo to jest chyba podobne, no nie? Yy, tak, yy, na przykład namiot yy, broni Cię stricte przed wszystkimi yy, pogodami, nie? Mm -hmm. yy, czyli na przykład by, będzie tam powiedzmy jakiś deszcz, wichura, to ten namiot Cię odbroni. Hamak to jest tak jak na obrazku, tutaj. To jest jakby takie zwykłe urządzenie do leżenia, jakby zastępuje Ci karimatę, Aha. jest jeszcze lepiej, bo jakby yy, nie leżysz stricte na ziemi, ta długo Ci nie dosięga. Czyli wisisz sobie nad ziemią mm -hmm. i do hamaku zazwyczaj potrzebny jest taki tarp. Ja używam takiej maty uniwersalnej. Jak chcesz, to można, można bliżej, jak chcesz. O, tu można zobaczyć. To jest taka mata uniwersalna, 200 cm na 140. I ją sobie zazwyczaj zawieszam tutaj nad hamakiem. I po prostu w takim kształcie, takie jakby dachu. A ona Aha, broni to jest, wszystkimi czy to jest, innatami. Czyli śpiór sobie rozkładasz i tam jest po prostu na to, żeby po prostu tak. żadne komary ani... Czy nie złapało, tak? Yy, tak, dokładnie. Są też takie maty z moskitierami, ja akurat używam bez, ale zazwyczaj kładę taką jedną matę mm -hmm. na podłoże i mm -hmm. wtedy mogę sobie tam położyć jakieś buty, wszystkie brudne rzeczy. Mm -hmm. Potem zawieszam pomiędzy dwoma drzewami właśnie śpiwór mm -hmm. i potem nad niego zawieszam jeszcze taki tarp i mm -hmm. tu się tworzy jakby taki daszek. Aha. Um, a czy... Dobra, zabrakło mi słowa, momencik. Mm -hmm. A zbudowanie na przykład własnoręcznie takiego szałasu to jest też problem jak, dla takiego początkującego lub takiego, już, który już jest jakoś obeznany na internecie z jakimiś filmikami, to jest jakoś... Myślę, że to wszystko trzeba sprawdzać w praktyce. Zbudowanie szałasu nie jest stricte trudne. Najważniejsze jest dobra podstawa i po prostu mogę trochę wyjaśnić jak budujemy szałas. Albo co to jest szałas. Szałas to jest taki jakby samobudowalny namiot z, z gałęzi, patyków, liści, z wszystkiego, co sami znajdziemy w lesie. Yy, kształt może mieć dowolny, w zależności od Waszego zapotrzebowania. Buduje się go tak, że yy, układamy w kształcie, jakim chcemy, yy, bardzo grube patyki, po prostu, żeby mieć silną podstawę, yy, na przypadek jakichś wiatrów, czy no, po prostu, żeby nam tego się nie zwaliło. Nie? Hmm. Potem kładziemy na ten nasz zbudowany stelaż mniejsze patyki, 
na te patyki i igły, żeby to po prostu takie świeże, zielone igły, żeby to uszczelnić, uizolować. I na co potem kładziemy zwykłe liście, żeby po prostu chroniło nas to przed deszczem. I taki jest zbudowany szałas mamy już gotowy. Czyli widzicie, profesorę listę zaprosiłem. E, dobra, mm, bo ty jak widziałem na jakimś, e, miesiąc mi na tym mm -hmm. taki, że ty chyba twój kolega sobie zrobił coś takiego, że przywiezł sobie kłodę do kłody i tak sobie normalnie z sznurkiem obwiązał, taki sobie, sobie takie zrobił łóżko. Mm -hmm. Tak, to się nazywa prycz i w harcerstwie na obozach starsi harcerze budują już takie rzeczy. E, buduje się wtedy, jakby wkopuje się w ziemię bale. I to nawet, no tam powiedzmy cztery I potem robi się taki ocios I po prostu montuje się kolejne belki I tworzy się takie po prostu łóżko I, te, I to łóżko może być nawet piętrowe I Aha. pięter może mieć tyle ile chcesz Aha, czyli to nie, e, wy nie Wy tego nie robicie, tylko ktoś już doświadczeńszy tak? nie, nie, my to robimy i, Bo są w harcerstwie różne piony Są zuchy, czyli hmm. tam dzieci chyba od y, Od 8 do 10 lat Czy od 7 do 10 Potem są harcerze od 10 do 13 hmm. i oni jeszcze nie robią pryczy, ale pryczy już robią starsi harcerze hmm. czyli i starsi harcerze są już od... Doświadczeni? Y, tak, i oni są od y, 13 do y, tam 16 lat Czyli właściwie można powiedzieć, że ty jesteś już doświadczeni Ja już jestem wędrownikiem, to ja jestem y, powyżej tam 15-16 do już tam chyba... Czyli umiesz taką pryczę na przykład? Y, tak, bez problemu no dobra, no, bo to też na pewno nie można żeby spać na gołej ziemi, bo to jest, jakby widzowie mam wytłumaczyć, to jest to tak, że jak śpimy na gołym, tak jak powiedział mi Mateusz, to jest jakby, że wilgoć nam to wchłania. Dokładnie. I nie utrzymuje naszego ciepła. I tego potrzebna jest albo karimata, albo... Tak, możemy tu pokazać. Ja preferuję taką zwykłą karimatę z Decathlona, nie lubię takich okrągłych, yy, składanych, takich yy, w kształcie takiego, nie wiem, jak się nazywa. No takie uwałka Wal jakby Walca Walca, dokładnie Bo po prostu je się rozkłada, one się zawijają Preferuję takie właśnie kwadratowe Ona się układa w taką harmonikę yy, I daje naprawdę bardzo dużo ciepła Tyle mogę powiedzieć, że izoluje super I taka karimata naprawdę jest bardzo potrzebna Pod śpiwór, do którego zaraz przejdziemy e, yy, bo... A czy właśnie karimata i śpiwór mhm. Wór, e, czym one się różnią? Bo jak słyszałem, to karimata jest trochę taka niewygodna, a materac to jest taki trochę nadmuchiwany trochę. Tak, materac jest nadmuchiwany i na pewno będzie wygodniejszy z tego powodu mm -hmm. e, i po prostu jest spompowany, masz bardziej tą mm -hmm. miękką sferę. Tak. Lecz taki materac zajmuje o wiele więcej I miejsca. miejsca. No, karimata jest mniejsza. Cieniutka. Tak, ale bardzo nawet jak złapiesz, zobaczysz jaka ona jest ciepła i po prostu będzie, ale przyjemna. będzie utrzymywać właśnie y, ciepło naszego ciała, przez co będzie na pewno nam bardziej komfortowo. No bo to taka, taka karimata kosztuje około 30, chyba 40, 60 zł. Mm -hmm. W zależności od, od y, tego. Tak, od rodzaju i od... No dobra, to możemy przejść chyba już teraz do śpiworu. Dobra. Y, no to na przykład, ja tu mam cały plecak. To jest ciekawości też, że zapomniałem też swój śpiwór. Śpibur, Możemy właśnie... właśnie. Znaczy moich rodziców. Będziemy porównywać. Ale na przykład y, taki śpiwór można sobie zamontować do plecaka. Ja tu mam taki plecak mniej więcej taktyczny. I w ogóle taki wojskowy trochę. Y, tak. I tu jest właśnie miejsce, na, żeby przypiąć sobie taki śpiwór, karimaty czy różne rzeczy. A właśnie, a śpiwór to jest, e, to jest ten drogi, bo normalnie e, śpiwory są na przykład około 100. Też chyba to zależy od pogody, no nie? Mm -hmm. Ty masz chyba ekstremalny, ten za tysiąc tyleś tam, no nie? Tak, ja sobie, ja mam trochę droższy śpiwór z tego powodu yy, iż po prostu yy, mi było zawsze zimno w lesie i w lesie jest ogólnie zimno więc trochę zainwestowałem w to, bo zazwyczaj czym, yy, czym na przykład czym śpiwór wytrzymuje lepiej w niższej temperaturze, ten jest droższy ja na przykład mam taki śpiwór, który w temperaturze komfortowej wytrzymuje aż 0 stopni że na przykład, że bez problemu komfortowo mi będzie przyjemnie przy temperaturze czyli 0 na przykład, Czyli na przykład nie mogłeś by na przykład w tym spać na przykład na dworze, kiedy jest zima, no nie? Kiedy jest zima właśnie mógłbym, bo na przykład jak mam 0 stopni to mi będzie super i na przykład on wytrzymuje do minus 17 No to nieźle Czyli wiesz, jak będzie to minus 17 to będzie nieprzyjemnie, ale przeżyję Można tak powiedzieć Twój na przykład jest na bardziej taką pogodę Taką yy, chyba letnią Tak, na taką letnią, że po prostu komfortowa temperatura utrzymuje się od 9 Bo to do To jest też moich rodziców. Stopni. Ja po prostu, po prostu od nich trochę zabrałem. Znaczy, dlatego specjalnie dlatego rozmawiam z Mateuszem. No to ja sobie specjalnie spałem jakieś 5 dni w ty, na tym. Na, najpierw na łóżku i powiem tak, że pod, jak nie ma e, poduszki pod głową, to jest strasznie boli głowa po tym. No. 
nie no żyje. Prawo. Dlatego ja preferuję, nie mam przy sobie, ale y, też z, z Decathlona, y, są takie bardzo fajne y, poduszki samopompowalne, które Aha. działa jak materac, tylko że jest mniejsza mhm. i po prostu tak to jest duża, ale sobie ją wypuszczasz powietrze, zgniatasz i jest naprawdę mała. Więc możecie sprawdzić w Decathlonie, jak wpiszecie sa, y, poduszka samopompująca. No dobra, to otwiera, zobaczmy, zobaczmy jak to wygląda. Może kawałek mojego wyciągnę, bo on jest duży na pewno. No. E, mój wygląda tak i e, on w środku ma taką kołderkę, można tak powiedzieć. Ten kawałek wyciągnę. To też wygląda jak to jest w środku, jest chyba skóra sztuczna, nie? E, nie. U mnie to jest właśnie chyba, e, to jest dół śpiwora. On właśnie tu się różni, tu jest trochę bardziej taki gładki, tu jest trochę inny. A tu mam taki... E, tu... Tak, Skowy. bo ty na przykład masz e, śpir wykonany z bawełny, no. zauważyłem, a ja mam taki bardziej syntetyczny. O właśnie. I po prostu on jest taki jakby plastików, które dają jakby ciepło, jakichś takich, nie wiem, utrzymujących ciepło, nie? No, ale kurde, teraz będzie problem ze montażem z powrotem. Ja go zawsze tak po harcersku tak zwanie go po prostu wpycham. A ja robię tak, że po prostu, o tak, bo normalnie mi nie wejdzie. Aha, i mam widzowie taki protip dla was. Jak śpicie w śpiworze, to zazwyczaj y, starajcie się y, po prostu mieć jak na sobie jak najmniej rzeczy, czyli na przykład samą bieliznę z powodu, iż po prostu śpiwor yy, bierze jakby ciepło z waszego ciała i potem je wam przekazuje. Dlatego po prostu jak ma styczność z waszą skórą, to będzie wam po prostu cieplej, bo po prostu albo ubrania też, mają o wiele zimniejszą temperaturę. Albo też dlatego, że na dworze jest strasznie gorąco, bo ostatnie dni są strasznie gorąco. Yy, no to tak, no to wtedy polecam te właśnie śpiwory letnie, jak na przykład. Które ja mam teraz. Tak, dokładnie. Bo ja mam stricte taki zimowy, nie? Że w lato też będzie dobry. Na przykład, yy, jak po prostu komuś, jak ktoś jest przyzwyczajony do tej świętejszej temperatury. Więc jak ktoś woli na przykład trochę chłodniej spać, bo to zależy od człowieka, nie? Yy. Yy, dobra, a czym się na przykład, jeśli miałem powiedzieć, to czym się różni od biwak od survivalu? Pamiętajmy to przecież, że biwak to jest taka, taki łatwiejszy rodzaj survivalu, bo chyba na survivalu chodzi o to, żeby po prostu przetrwać z tego, yy, co dokładnie. Bo są takie różne typy takich zabaw bushcraftowych. Tak? Aha. To, to właśnie, co... właśnie wydaje mi się wytłumaczyć, co to jest bushcraft. Bushcraft to jest taki kontrolowany survival z elementami komfortu. Aha. Bo survival to jest y, sytuacja, w której mhm. jesteś totalnie przygotowany i w ekstremalnych warunkach musi przeżyć. I na przykład nie masz powiedzmy niczego, masz nóż, który przypadkowo z sobą wziąć, na przykład nóż do tapet. O. Tak? Bushcraft to będzie już masz profesjonalny nóż, powiedzmy tam jakiś hamak. Śpiwór. i w komfortowych, super warunkach po prostu śpisz sobie w lesie. Survival jest o wiele, na przykład można przytoczyć taką sytuację tak, że na przykład, nie wiem, rozbija się jakiś wasz samolot, nie? Jesteście mm. sami na siebie zdani w lesie i macie na przykład kawałek ostrego metalu, którym sobie ostrzycie To jakoś nie można przetrwać, spróbować, spróbować coś tak. przerobić. Właśnie na, na survivalu czy pushcraftcie, czy na biwaku najważniejsza jest pomysłowość. Dokładnie. Kreatywność i po prostu... No sposobność też, które może bo taktyki tak, takie, które Bo poznałeś. jak ja widziałem na, na jednym odcinku, e, e, takim kanał maksymalnie, muszę ktoś kojarzy, mm -hmm. to e, gościu brał się na 72 godziny do Beł... chyba... do Bełchatowa, mm -hmm. gdzie są te niedźwiedzie, no nie? Mm -hmm. No to on tam spał normalnie w hamaku, który dał stał i po prostu normalnie jakoś przeżył. No tak mogło być. Że, no, że no i on normalnie, że u kija zawiązał, nawet właśnie pomyślał, Wziął, bo miał e, bluzę, więc po prostu wyjął ze sznur, swój sznurek z e, tego i zawiązał go pod, e, wokół e, patyka, dzięki czemu mógł złapać rybę. No rozumiem, rozumiem. Na przykład takie coś, co nam może pomóc w trudnej sytuacji, jak i polecam nosi, to na przykład jest taka bransoletka. Y, ona jest wykonana z parakordu, czyli z takiego mocnego sznurka. I ten sznurek w każdym momencie można sobie rozplątać, potem zaplątać, tylko jest to trudne. Nawet no, trudniej jest zaplątać niż rozplątać. Ale zawsze może się, nam się przydać, jak Patryk powiedział, to tam zawiązanie jakiegoś ostrza do dziedy, żeby, żeby złapać rybę. Czy na przykład obwiązanie sobie jakiejś, yy, yy, nie wiem, na przykład ręki, gdy ma się jakąś ranę i się krwawi. No do wszystkiego to można użyć. I na przykład yy, taka bransoletka yy, posiada również krzesiwo które mogę pokazać. Tu trzeba... O! A wiesz, ja trochę... 
E, próbowałem rozpalić e, Krzysi, miałem od nich e, grilla u siebie mm-hmm. na wakacjach, ale jakoś się bałem tego użyć. No bo Krzysi, bo nie jest łatwiej, w której trzeba się zaawansować. I w takiej bransoletce oprócz tego Krzysiwa mamy taki prosty kompas, który działa super. E, chyba kompas nie działa trochę super, bo czasami on jest taki, że te najgumniane trochę nie działają mm-hmm. tak precyzyjnie. Wiem, ale ja też się zdziwiłem, bo myślałem, że nie będzie działał, ale działa bardzo dobrze. Aha, tak. czyli ten działa że, dobrze. Tak, że ja, ja naprawdę myślałem, że on będzie jakiś taki wiesz, standeta, że nie no, działa. Tak wygląda, wygląda no, takie ale jest zobacz. I... Wszystko wskazuje profesjonalnie, wiesz, południe i jest, wiesz, północ. A, czyli północ jest tamto, no? Tak. Dokładnie, tam na przykład masz tam osiedle południe. Nie? Aha, e, a ile tak wnoszą coś jakiegoś może kosztować? E, to jest tanie, to za, na Allegro to za, naprawdę za jakieś śmieszne pieniądze można takie coś kupić, a może uratować nam życie. Jak oczywiście ktoś się umie tym posługiwać. Ale na przykład oprócz tych wszystkich y, urządzeń mamy na przykład gwizdek, dzięki któremu możemy wezwać pomoc. Głośny. No. Na pewno w takich trudnych sytuacjach po prostu zmęczylibyśmy się krzyczeniem. Bo normalnie no. e, e, dostałem na święto, jakbyście ktoś nie wiedział, dostałem na święto taki, e, taki zestaw survivalowy na mm-hmm. taki wypadek i tam był gwizdek, tylko ten był strasznie głupi, bo tam w ogóle nie było nic słychać. No, bo takie właśnie takie, y, takie zestawy właśnie czasami są tanie nie? i właśnie wtedy wychodzi to wszystko. Że czasami warto zainwestować nie? w coś no, takiego. Bo to nie jest, te rzeczy nie są tanie. No tak. No, no ale tu inwestujemy w swoje bezpieczeństwo tak naprawdę, nie? W trudnych sytuacjach. Bo to może kosztować chyba około powyżej tysiąca może zapłacić, no nie? No, no za nie. niektóre rzeczy tak, na przykład za sam nóż można zapłacić za wrytynę. No bo też, no dobra, no to przejdźmy do następnego. Dobra, to... Yy, to przy... też przejście najpierw do plecaka, czy yy, możemy do rzeczy? Plecaka. Możemy do plecaka. No to ja na przykład używam mm, do takich małych jakichś biwaków, na przykład takiego taktycznego plecaka hmm. wojskowego. Którego nie poleciłeś i on kosztuje około 200 zł. Tak, jak on jest Allegro. naprawdę tani, a on jest naprawdę mobilny. Mamy tu jakieś takie szyny, można sobie coś tu pomontować. Yy, dosłownie no wszystko, nie? Tu mamy jakieś klipsy, jakieś tam wiesz, Czyli każdy klips szynki. odpowiada na co innego, no nie? Yy, teoretycznie tak, ale to jest tylko zależy od ciebie, co tu sobie przypniesz. Aha. Nie. Więc po prostu na obozy harcerskie zabieram taki o wiele większy 60-litrowy plecak. Tam chyba z jakiegoś Elbrusa. Więc yy, to jest ten taki wypady. bardziej ekstrem, ekstremalny. Tak, taki ze stelarzem metalowym na plecy, żeby wygodnie się chodziło. I on jest taki już większy. Aha, a co byś powiedział na przykład, e, jeśli mieliśmy oglądać na przykład filmek o Berry Grylsa, na przykład, bo mm-hmm. on teraz jest taki, że on po prostu takich rzeczy, których nie robił. E, czy niektóre rzeczy, które tam pokazywał, e, możesz uznać jako śmieszne, czy bardziej takie, że on to dobrze wymyślił, ten program na przykład? Myślę, że ten program jest troszkę ustawiany, ale fajnie pokazuje kontrolowany survival i jak można poradzić sobie w bardzo niekomfortowych sytuacjach takich. Czy... Że on naprawdę musiał przetrwać. E, czy na przykład, sytuacji. jeśli na przykład chcemy na przykład, e, że musimy wziąć na przykład, e, wymyślić coś takiego, że mm-hmm. gdyby na przykład e, mieć taki duży baniak wody, to się odetnie trochę, to się weźmie chyba bawełnę lub e, to mm-hmm. i to normalnie przez to przefiltruje wodę, ale potem jeszcze można to ugotować. Tak, dokładnie. To jest właśnie taki podstawowy filtr, który nawet każdy sobie może zrobić w domu. Czyli mamy powiedzmy taki baniak jakiejś 5 litrowej wody. Brudnej. Ma, e, tak, no i powiedzmy, że jeszcze mamy pusty baniak na początku, mm-hmm. nie? Do tego pustego plastikowego baniaku wkładamy na najpierw tam jakąś bawełnę, watę, nawet może być szmata, jak nie mamy takiej Aha. rzeczy. Potem wkładamy na to y, y, jakieś różne tam, y, po prostu, może być węgiel. Na przykład, bo węgiel, bo węgiel też, jest filtrujący. Tak, oczyszcza. Na przykład w takich butelkach Dafi mamy węgiel i po prostu na przykład z ogniska można takie już spalone jakieś te patyki zwęglone wsadzić. Aha, czyli czekaj, to, to się używa normalnego węgla, czy węgla drzewnego się używa do... Węgla drzewnego albo zwykłego, to za to, to, to zależy od... To też jest słodne, nie? E, nie, za dużo różnicy nie ma, ma podobne działanie. Aha, ma podobne. W takiej sytuacji hardkorowej, można tak powiedzieć, nie będzie to chyba miało znaczenia. I wtedy po prostu do tego baniaka po tym węglu wkładamy, wsypujemy jakieś tam powiedzmy piachy i po prostu jakiś piasek, czy tam ziemię po prostu. I Aha. na to wkładamy I patyki, mamy, żeby... I mamy żbirek, na... żeby to tak. przefiltrowało. Tak, i potem na, po tym piasku wkładamy kamyki i potem na kamyki różne tam Bo trzeba trochę z tym kombinować, no nie trzeba, no nie? Troszkę trzeba pokombinować, ale potem wlewamy do tego wszystkiego wodę, to nam powoli tam się będzie i potem ciurkiem nawet nam może kapać do jakiegoś baniaka i tą wodę polecam sobie zagotować i No bo tak to musimy poczuć jeszcze bakterii, Dokładnie. bo ten filtr nie wszystko mm. łapuje. No niektórych Dla bezpieczeństwa, składać, bezpieczeństwa tak. ugotujcie potem. Dokładnie. No dobra, to przejdźmy dalej. Co? Yy, możemy przejść yy, na przykład do takich podstawowych e, rzeczy, co potrzebne jest rzeczy na biwak. No to na biwak na pewno będzie nam potrzebna menażka. 
No właśnie ten plan nie wszędzie można gotować, no nie? Yy, palić ogniska w lesie. Yy, ogniska palone w lasach są zabronione yy, w Polsce. Jedynie można palić ognisko na swoim terenie albo na miejscu wyznaczonym przez leśnika. Legalnie, lecz ludzie nie do końca się do tego stosują, nie? Aha, I po prostu bo na przykład próbowałem próbow... sobie taki prosty. Na przykład teraz to wytnę, przepraszam. Na chwilę. Musiałem być małe cięcie, bo gadałem o tym, że e, jakby może na przykład na działkach robić, tylko na przykład, że nie pozwalają nam robić na ziemi. To spróbujcie je robić jak jego grilla. E, dobra, lecimy do menażki. E, tu mam taką podstawową menażkę z wszystkie firmy tam za lewe. Z wszystkie, bo wygląda trochę inaczej niż ta nasza polska, bo widziałem, że takie są klipsy od góry takie. E, tak, to już są takie, no tak, to zależy też od to zależy producenta. Ale... Tak, e, ja wybrałem tą, bo ona ma w środku teflon. Mhm. I na zewnątrz ma, yy, tak, ale nie, po... nawet nie, nie ona kosztowała tak normalnie. Yy, około chyba 150 zł. Podam. To aż tak źle nie jest. No? I na przykład jak można w tym gotować wszystko i to po prostu nam się nie zepsuje, nie jest węgli, bo mamy super teflon, który jest kontatybilny po prostu z olejem, ze wszystkimi rzeczami. I naprawdę można na tym wypiekać chleby. Bo na przykład mm, na obozie harcerskim miałem takie zajęcie z wypiekania chleba. Ja je prowadziłem i taki y, jeden. Ty prowadziłeś robienie chleba? Y, tak. I jeden mój harcerz miał właśnie. A ty wiesz, że ja kurde chleba w ogóle nie umiem robić? <laughs> Chociaż, no, że mam ojca piekarza. Ty, że mam ojca piekarza, nie umiem gotować. Znaczy, <laughs> nie umiem robić chleba. Po prostu mi, jak ja to robię, to ja po prostu robię takie jak, jak, jak ślimak. No rozumiem. Rozumiem. To jest sprawiony, dobra. Yy, więc yy, właśnie mamy taką teflonową menażkę, która po prostu pomaga nam wypieka, nic się nie zwęgla i nie przykleja do ścianek, jak to mm. odpowiednio yy, zrobimy. I do tej menażki dostajemy taki komplet, tylko na które brudne, yy, takich plastikowych sztuczce. Tak, dokładnie. Yy. I one są po to plastikowe, żeby nie porysować sobie tego teflonu. Ale również do tej menażki można po prostu włożyć takie zwykłe staropolskie, oficerskie, metalowe, gdzie po prostu mamy metalową myszkę. Nie złożone. I jeszcze mamy. Otwierasz do puszek. Otwierasz do puszek. No to nie, no to niezły zestaw. E, gdzie to właśnie kupiłeś? E, bo to na Allegro kupiłeś, tak? E, tak, e, zazwyczaj. E, więc połowę panu, e, tego, co my tutaj pokażemy, chyba spróbujemy znaleźć na internecie. Tak, na internecie ktoś wam się znajdzie. Tylko mi, tylko jak ktoś mi to wyśni. Dobra, dobra. Po niektóre rzeczy to ja nie będę wiedział. Będzie, że mógł sobie wstawić gdzieś tam. Tak, właśnie miniaturkę na ten. Znaczy, i to wygląda inna jakaś scena na tym. Dobra, bez problemu. Bo tutaj jest, e, to jest Matt Sportsu, jak dobrze pamiętam. E, tak, to jest zwykły kubek z Martem Sportu, tu mi się akurat trochę... Y, Zepsuł e, haczy. Tak. Ten karabinczyk, ale fajny zwykły kubek, który też ma tu taką jakby pomiędzy ścianką a ścianką jest mała komora powietrza, dzięki czemu Dzięki nie, czemu nie dotkniesz tego, to nie będzie ci aż tak, tak się... nie będzie parzyć i się więcej utrzyma temperatura. I też w menażce otrzymujemy takie silikonowe rączki, które na przykład przy gorącej jakiejś temperaturze pozwalają... Czyli na jakby można używać obu, tak? Y tak, bo tu jest na przykład taka mniejsza i większa. Aha, tak. bo ja zrozumiałem, że to jest tak, że na jednej się gotuje, a na drugiej się wrzuca ta jedzenie. Nie, nie, niekoniecznie. Tak możesz robić, żeby po prostu nie było brudno, ale nie musisz. Jedna Aha. jest większa na przykład może wykorzystać na zupę, a drugą na przykład na jakieś yy, drugie danie. Aha. I do tego dostajemy taką siatkę, którą gdzieś tu położyłem. Siatkę chyba... Z... Tak. <laughs> Taką zwykłą siateczkę, którą po prostu normalnie No no nie wiem, zakładamy. Bo menażka to jest. Bo bez menażki to nie jest biwak, ani są biwa. Bo, bo, me, bo jest też bardzo ważne, żeby też utrzymać za pomocą ognia ciepło, bo. Tak. Bo to najczęściej się tylko składa. Musicie być pomysłowi, a po pierwsze potrzebuje ciepła. Dzięki menażce na przykład możecie ugotować jeszcze sobie obiad. Ryż możecie. Mhm. No, do jedzenia to przyjdziemy niedługo. W survivalu tak? będzie wam trudniej, będziecie musieli wykorzystywać różne kuchnie polowe, zastosowanie na przykład drewna czy kamieni, na przykład będziecie coś na rozgrzanym kamieniu piekli, no i to już trudne, ja mówię o... Yy, tak ekstremalnych to. Tak, ale tak to pokazuje, menażka jest do takiego typowego biwaku. Tak, biwaku. Takiego po prostu czerpania przyjemności z życia w lesie. Yy, no i dobrze. Czy jak się idzie na do lasu, to trzeba e, chyba najlepiej sprawdzić faunę jaka jest, tak? Żeby tak, się nie dbać. Tak. Y, trzeba po prostu, no... Y, A czy jakieś zwierzę, na przykład dzik, e, wilk, albo e, jakiś człowiek zwierzę, mo mm -hmm. wąż może nas zaatakować? Czy powinniśmy tak mieć, mieć jak coś przy sobie, żeby można go odstraszyć? Na przykład? Y, w Polsce teoretycznie są y, niedźwiedzie. Czyli wilki. Y, tak, i możesz... 
zazwyczaj one się boją ludzi bardziej niż po prostu... One uciekają najczęściej. Tak, chyba, że na przykład jest matka z dziećmi, to wtedy jest bardziej agresywna. A to nie jest nasza wina, że tam spaliśmy, co nie? Tak, zazwyczaj jak ty im nic nie robisz, nie zaatakują cię, lecz gdy jeśli się boisz, możesz kupić sobie taki specjalny gaz pieprzowy dla zwierząt. Aha. To dla niedźwiedzie czy na czy... psy. A czy normalnie jak widzisz się, spotka się wilka albo niedźwiedzia, to się ucieka, czy bardziej stoi się przed nim albo się... Bo słyszałem, że tak, że po prostu jak się widzi niedźwiedzia, to się idzie po prostu od razu się leży, bo te... Na ziemi się nie rusza, bo tak to, tak to niedźwiedź myśli, że jesteśmy po prostu, nic mu nie zrobimy. A to tak sobie... Może tak być, w zależności nie miałem nigdy styczności z niedźwiedziem, byśmy się ją poczytać w internecie. Co Ty też widziałem to takiego. Różne sposoby, ja uważam, że powinno się powoli odejść albo po prostu stać w miejscu i niedźwiedź sobie pójdzie, bo nie będzie miał żadnego problemu dla nas. Bo zwierzęta są, ta, jakby zwierzęta nie są problemowe, jak nie mają po co do nas nie zaatakują. Chyba, że niedźwiedź był naprawdę głodny, no to już... Wtedy trzeba stało. uciekać jak najszybciej. Tak. Bo Bogu prostu... drzewa polecam, bo niedźwiedź ma słabą orientację i słaby skręt. Aha, bo ja na nim się chodzi na drzewo, to przecież niektóre niedźwiedzie umiem chodzić na drzewa. No, jest dlatego dookoła polecam uciekać. I teraz możemy do spalania ognia, na przykład w tym naszym mhm. lesie i do tego możemy użyć już dla osób bardziej zaawansowanych krzesiwa. Mhm. Ja mam krzesiwo z firmy Light My Fire. Mhm. Takie bardziej troszkę profesjonalne, dostałem je. Bardzo wygodne, wygodny po Bo prostu Bo jak system. pamiętam dobrze, to się trzeba, e, na je, żeby to, 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 to czarne musimy zetrzeć, żeby zacząć e, Nie, nie ciepło. trzeba. E, nie trzeba? Nie, nie trzeba ścierać. Bo ja myślałem, że to, to jest, jest taka spek... farba osłonkowa i po prostu nawet z tym bardzo... Aha, to ja niepotrzebnie to trza... tarłem. <laughs> To bez problemu da się tego. I do tego nie, bo tak jeszcze... myślałem, że trzeba tak roz, to, nie trzeba to rozgrzać, żeby w ogóle uruchomić te. Nie, nie, bez problemu możesz Aha. sobie zobaczyć, że to yy, bez problemu. Żeby nie zapaliło się tutaj stolik. Nie, to... stolik się nie zapali krzesiłem, nie jest tak wcale łatwo rozpalać, bo ta iskra nie jest malutka. Nie jest, ale dosłownie. No to dlatego nie trzeba zadanie. widzowie, trzeba do tego bardzo poważnej rzeczy. Czyli trzeba na przykład albo wziąć. E... Ja dobrze słyszałem, e, trzeba wziąć, można wziąć korę od jakiegoś tak. którego tam drzewa, tak, Najle... taką rozpałkę, to, no bo te, te od tak. góry to leci, to, tak to nie spada mm. na ziemię woda, albo można użyć e, tego, z pola, mm. słomy, no nie? Słomy, super się pali najlepszą rozpałką, po prostu podstawą do rozpalania ogniska, uważam, że jest kora brzozowa. Yy, najlepiej ściągnąć po prostu z takiego martwego drzewa, które leży na ziemi. Po prostu ta kora to jest bez problemu podpalić do krzesiwem każde ognisko. A bo watą, no nie? Bo wata też jest łatwo palić. Yy, dokładnie, tylko że wata nam się szybko spali, a kora będzie się właśnie fajnie długo palić. I takie krzesiwo jeszcze posiada taki gwizdek. Też taki. To akurat coś. Dobra, działa, działa. No, trochę ciszej. Ale zawsze coś jest. Tak? Ale zawsze coś jest. Tak, tak. Czego Jak pukamy też wilka, to też musimy chyba uciekać, no nie? Czy powinniśmy eee, stać? Tak, też. Z, z, zawsze się chyba. Powinna jakoś delikatnie odsnąć. Eee, no i na przykład oprócz krzyśliwa... Chyba można wziąć zapalniczkę, no nie? Można wziąć tak, tak. taką zwykłą zapalniczkę. Jak widzimy, mamy różne typy, no. mamy taką... Eee... To są różne tryby do spalania, no nie? Tak. Mamy taką zwykłą zapalniczkę, czyli po prostu taką... No tak. Na wcisk. Mamy zapalniczkę z takim krzemieniem, że lepiej trzeba zakrzesać i przytrzymać. A to, I jest, mamy też podobną, a to jest fajne. Podobną taką zapalniczkę. Ja Tylko taka starodawna trochę. No to jest z, zipo taka. I po prostu teraz nie podpalę, bo nie mam. To jest zapalniczka benzynowa i ona się od nich różni. Bo y, do tych y, zapalniczek od dołu wstrzykuje się jakby gaz. Tak, tutaj a coś nie wstrzymuje gazu, tylko olej. Tak, tylko tutaj się taką specjalną taką y, benzynę do tego wlewa. Specjalnie się kupuje. E, to się kupuje w sklepach jakichś? Tak, czy... w kioskach zazwyczaj. Aha, na dzisiaj w kioskach. W kioskach, przepraszam. Tak, i po prostu to też mamy podobny system jak do tego. Tylko, że w tym ona jest benzynowa i ten knot cały czas nam się będzie palić i nie trzeba nic po prostu trzymać. Mhm, bo ja też widziałem, że jest coś takiego w stylu krzesiwa, że podobne, że coś się zamaca, zamacza i tylko to potem znika. Y, to może być taka zapałka wieczna. Eee, no coś to coś w tym stylu, czy się zamaczasz w e, jakimś chyba smarze, nie wiem czy w czym, potem się to ro, e, robi krzesiwem i to masz takie, takie, takie taka jak za, e... no Tutaj jest taka zapałka wieczna, no. to tak się nazywa. E, dobra, to możemy skończyć e, z tym ogniem i możemy... Na to są narzędzia, e, właśnie, e, bo tutaj też masz ten temat. E, jak ktoś myślił, że od Johnny Rambo można strzelać drze... za pomocą... Mm, za pomocą mm. na przykład... E, Teraz powiedziałem, maczety rozwalić drzewo, to się ich głupio myli. Znaczy można, tylko słabe drzewo, a nie, bo tak to możecie sobie nie to zniszczyć, no nie? Yy, tak, w zależności jaką maczetę kupujecie, bo są specjalne maczety do tego, tylko zazwyczaj są bardzo drogie. I jeszcze do tego dojdę. 
Yy, po pierwsze, czym się jakby charakteryzować? Każdy kupując, nożem, no nie? Bo każdy nóż jest inny. Yy, tak, każdy nóż jest inny i każdy nóż yy, jakby służy do czegoś innego. A co tu się stało? Yy, tu akurat pokrowiec, bo te pokrowce one są, są bardzo słabe. łatwo. Tak. A noże są One są z takiego. Yy, Skóry. Znaczy. To jest taki. Inny materiał taki. Parakord, coś takiego, no nawet nie wiem jak to powiedzieć. Taki sztuczny syntetyk po prostu, Aha. nie? Taki syntetyczny włókno. No i właśnie czym się charakteryzujecie kupując nóż? Bo na przykład nóż sobie można kupić, a kupię sobie, żeby jakiś fajnie wyglądał. Taki wystawny, nie? Yy, to nie, na przykład bo to może jest być taki nóż kolorowy, nie? No. W zależności do czego potrzebujecie ten nóż. Bo nóż tak yy, teoretycznie do takiego bushcraftu. Yy, to musi być profesjonalne, no nie? Tak, yy, profesjonalne, ale i też wytrzymały do tego co robicie. Czyli na przykład taki nóż do bushcraftu stricte by się nie nadawał. Po pierwsze. Po no, prostu jest sprężynowy. No i to łat i za łatwo można sobie pociąć palce. Tak, nawet nie o to chodzi, po prostu może nam się ten cały system sprężynowy wyłamać. Więc taki nóż może być fajny na miasto, gdzieś tam do kieszeni, jak na przykład trzeba uciąć sobie linkę, czy coś takiego małego, czegoś folię rozpakować, tak? Tu mam y, na przykład takie noże do rzucania, one się totalnie nie dają do buszka. To wygląda trochę jakby... A co ty y, byłeś, y, kurde, ninja? <laughs> A nie, tak kupiłem je tak Nie, raz. wspomniało mi się żółwia ninja, że tak mm, normalnie się też kładało. miały takie. No, że tam się kładło jakąś chyba deskę, biało się te noże i rzucało. Mm. No, to też tak można robić, fajna zabawa. Polecam. Ale ja z takich noży... To są te cztery yy, używasz, tak? Yy, tak, które mogę polecić do survivalu. Albo do biwaku. No. Do biwaku, no bo survival teoretycznie. To jest survival... prostszy, to jest trudniejszy biwak. Tak, jakby na survival nie możemy się przygotować. Ja tych noży nie będę nosił, ale jak do takiego udawanego survivalu czy do bushcraftu, zabrałbym hmm. właśnie noże, które mają system full tank. O, właśnie, coś system po, full tank. Coś po, no, no, 60 to jest yy, Tak, skupia. tak. I to jest takie z ostrym zakończeniem. I czuć tam metal. To tak. nie jest takie, myślę, takie główienko, jak kiedyś widzieliście, że to jest takie, że to jest plastik. To jest, to jest ciężki, porządny To jest nóż. metal, który nie po prostu się nie z wam nie spadnie. Tak, i polecam wam taki nóż. On akurat jest ze stali nierdzewnej, bo zazwyczaj w nożach występują dwie stale, nierdzewna i węglowa. Nierdzewna. Tak, czyli rdzewna to jest ta węglowa. Aha. Y, y, ta y, stal węglowa jakby jest Czego się niszczy? Nie, właśnie ona jest taka, ona właśnie się y, wolniej niszczy. Aha. Jest y, bardziej twarda, lecz Aha. na przykład przy małym kontakcie z wodą, jak potem po jakimś dniu na przykład tego nie wytrzesz, ona te nóż ci zerdzewieje w tamtym miejscu. To jest trudne do pielęgnacji, dlatego w Aha. tych nożach A to jest też śmieszne, bo kiedyś widziałem, mhm. że można normalnie, chyba ktoś chyba włożył nóż albo coś, e, coś z tego. Z... Kurde, zapomniałem zapro... słowa. Z to metalu? Był... Okay. Nie z metalu, że był strasznie zardzewiały mm -hmm. i włożył to do koli i trochę to mu tak, to zeszło. Bo kola coś tam niszczy jak rdze, to co jest tam reakcja chemiczna, więc też tak można zrobić. I na przykład właśnie e, dla początkujących polecałbym noże ze stali nierdzewnej. Mm -hmm. e, I polecam takie noże proste, tanie, bo na pewno e, na początku musimy się zacząć po prostu nauczyć obsługiwać z tymi nożami po prostu będziemy na przykład źle je trzymać lub coś źle robić, ten nóż nam się zepsuje to nie polecam na początek kupować sobie noża powyżej tam 100 zł na przykład dobrym rozwiązaniem uważam jest taki nóż firmy Kandar to jest taki zwykły chyba najbardziej popularny nóż Ceni... podobny nóż mi tych, tych mhm. pisać, mi pokazywałeś tylko że on został sprzedany a to możliwe to jest nóż też yy, ze stali węglowej akurat, tylko że on ma taką jakby pokrywę, taką czarną, która zapobiega rdzewieniu i to jest super Aha, czyli zdanie. czym się różni ten od tego, że... Znaczy ma inne końcówki tak. na pewno. Yy, on ma inne... Jesteś dłuższy, jest dłuższy na pewno. Yy -y. To są yy, inne noże też yy, do innych trochę zadań. To na przykład do czego jest? I mają, yy, za, zaraz wyjaśnię, Aha, okay. one mają trochę inne szlify. Widzę. Można tak powiedzieć, nie, trochę inne wyprofilowanie. Mhm. Na przykład inna firma i w ogóle też to zależy od zamysłów. Mhm. Te noże na pierwszy Bo na roka... przykład ich właśnie mhm. pytałem się, żeby sobie albo bushcraft, to polecił mnie, że ten nóż. Tak, jakby. Bo ten nóże do bushcraftu lub do survivalu powinny być jakby powinny być full tangu. Full tank to znaczy, że głownia noża jest jakby mhm. połączona z rączką. I to, że jakby rączka i głownia to jest to samo. Aha. Metal i na to są takie plastikowe I też jest metal, no nie? Tak. I tu też identyczny mamy system, że to jest też full tank, że to jakby cała głownia, jakby rączka są z metalu i do tego dołożone są takie tu akurat metalowe rączki. I ja co bardzo za, też zauważyłem w tym i w tym, mhm. na przykład ten jest, ma ostre zakończenie, a przykład ten ma tutaj po boku też chyba do, do, do siśliwa, no nie? Yy, nie, to jest akurat, to po co to jest? Yy, takie coś służy na przykład do takich drobnych prac. 
że na przykład musimy coś sobie ostrzyć i po prostu fajnie możemy ułożyć sobie na ten palec i ten palec nam się nie zaśnie. Aha, zaśnie. czyli dzięki temu na przykład trzeba, takiego, który już spadnie na ziemię, to możemy zyskować skórkę dzięki temu. Tak, tak na przykład różne dam na ostrzyć patyk. A to też się da, czy nie? Yy, ten już nie ma takiego czegoś, leży, za to ma jakby takie specjalne miejsce na palec yy, lub po prostu można yy, tu włożyć krzesiwo i sobie rozpalać mniej niż tam przy tym oszcza. Ja Aha, czyli wykorzystuję... można krzesiwo rozpalać, yy, Tak, również można tym rozpalać krzesiwo, bo ma tutaj yy, po prostu kąt 90 stopni. Aha, czyli jak? E, czyli, że normalnie... Włożymy krzesiwo i po prostu... Aha, czyli ciosamy. tak. Do... A, no dobra, to już wiem, które. Tak, można tak to powiedzieć. I po prostu ja to wykorzystuję ten uchwyt do drobnych prac, przy na przykład jakimś drewnie rzeźbieniu, czy czymś takim. I ten już naprawdę jest wielozadaniowy, bo nie dość, że możemy coś rzeźbić, pracować delikatnie, potem możemy normalnie ostrzyć patyk i potem jeszcze możemy złapać tak nóż i po prostu zawiązać tu sobie jakimś sznurkiem, żeby nam się nie wymsnął, nie gdzieś nie upadł. I po prostu teraz mamy przedłużoną jakby, przedłużoną pracę, czyli łatwiej nam będzie, nie wiem, pociąć jakąś taką grubszą belkę, nie? Na przykład, jeśli mamy jakąś belkę, nie mamy siekiery, to możemy już takim porządniejszym nożem to po prostu mhm. przeciosać i na przykład podzielić na pół. Nie? Więc taki już super się będzie dodawał z tego powodu, że jest Bo to jest ważna też cena, ciężki. nie? Cena? No to, no to jest na przykład 60 zł, jak dobrze pamiętam, hmm. a w kandarze to Niekoniecznie, czasami może nie za na przykład 300 zł, a to będzie już na przykład z jakiegoś nie, nie, z to się o ten CSGO, noże. nie? To się po prostu będzie dlatego drogi, ale te noże, one są w podobnej cenie? I mają podobne jakby zastosowania, tak? Aha. Tylko, że są z innej stali. Ten na pewno jest trochę lżejszy. Tak? Na pewno jest trochę lżejszy i nim będzie Wam o wiele trudniej na przykład przeciosać taką belkę. On jest ciężki. A to jest dłuższy. lepszy. Y, tak, do takich jakby do takiej no, do pracy. Ja uważam, że ten nóż bardziej można nazwać survivalowym, ponieważ ma jakby więcej zastosowań, tak? I mi się wydaje, że jest trochę bardziej twarsze, ale no to po prostu już trzeba przetestować. No trzeba przetestować. Możecie sobie zacząć takie testy zrobić. Yy, tak, no i yy, ten nóż na pewno będzie mniejszy i wygodniejszy do jakiegoś codziennego eksploatowania, nie? I po prostu on jest bardziej taki lżejszy i po prostu... Tylko, że tak to trzeba tak to myć, czyścić go, jeśli to jest ten węglowy, yy, powiedziałeś. Tak, jest stal węglowy, lecz on ma super taką czarną pokrywę, która zapobiega korozji. Aha! Właśnie dlatego o niego tak za bardzo nie trzeba dbać, bo na, raz go na obozie zostawiłem gdzieś tam na dworze na całą noc i po prostu la, lał deszcz i rano wstałem i ani tam... Ani w ogóle śladu rdzy. Więc znaczy, ten to, 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 to też nie rdzewieje, tak? Ten nie rdzewieje, bo ten jest ze stali nie No tak. Nie? Więc y, dwa noże są super, tylko są do innych rzeczy. Na przykład jak tego wam się nie będzie chciało nosić, to ten też jest super, ale na przykład nie przetniecie nim belki, nie? Ale na ostrzycie paty, rozpalcie krzesiwo, przetniecie wszystko. Dwa noże są super. Tu mam jeszcze takiego klasyka, on jest trochę lżejszy, nie jest full tangu, ale do bushcraftu też się nadaje jakby e, bezproblemowo. No, to chyba do jedzenia, no nie? E, nie, to on wygląda tak właśnie kontrowersyjnie i dlatego ludzie no, go też nie lubią, bo wygląda jak nóż kuchenny. No, 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 Bardzo no, no, często tak e, właśnie słyszałem, lecz jest super nożem dla początkujących. Z hmm. tego powodu, iż może nie jest full tangu i może jakby ktoś tak mocno zrobił, to może jakoś by się dało tak, wygiąć. E, wygiąć, lecz byłoby to na pewno problematyczne. Ale nóż jest super, na pewno jest lekki i ma bardzo wygodną rączkę, dlatego po prostu praca z nim będzie przyjemna i bardzo dużo już takich osób, profesjonalistów nam na YouTubie, czy takich osób zajmujących się bushcraftem, bardzo cenią ten nóż, bo to jest nóż w cenie 30 zł, który jest naprawdę super, jest ze stali nierdzewny i może jest trochę krucha, ale bez problemu przy takiej pracy po prostu, ja ten nóż mam 3 jest... lata i jest w super stanie po jakichś tam małych pracach po naostrzeniu, więc a. naprawdę można go polecić. Aha, a e, ten nóż właśnie po do przodu kuchennego, to można użyć już kuchenny albo tym? Czy... E, nóż kuchenny na pewno będzie o wiele słabszy i z o wiele słabszej stali, bo nóż kuchenny nie będzie przyzwyczajony. Do e, takiego drąbania. Tak, nóż kuchenny nie będzie tak bardzo zastos e, zahartowany jak ten. Ten ma o wiele bardziej zahartowaną stal i też ma inną. A, bo kuchenny tak naprawdę szybko by się rozwalił, a tak, ten się nie tak, rozwalił. Tak, kuchenny jest kruchy i bardziej cięższy. Ten naprawdę nóż jest yy, po prostu... Gdzie na... można go na przykład kupić? Yy, można go kupić na militariach, na Allegro bez problemu. To jest tam Mora Companion yy, zwykła i też są różne jakby... To, to jest nazwa Mora Companion, tak? Yy, tak, tak. Okay. To jest akurat Mora Companion. Mora to jest firma yy, szwedzka, bardzo dobra i też nóż można zobaczyć, że ma zwykły skandynawski szlif. No. Bardzo ch charakterystyczny. No i po prostu to możecie zobaczyć firmę. Ma super też jakby plastikowy pokrowiec, który po prostu wam się nie popsuje jak takie. I, I też można włożyć ma... go do tego, do kieszeni. Tak, i można ten nóż nosić brudny cały w wodzie i po prostu ma stal nierdzewno, nikt nie zerdzewieje. Ale jak włożycie jakiś brudny czy mokry, to tu jest taka dziurka, wszystko mam jakby wyteguje się, więc no nóż bezproblemowy i uważam, że na przykład 
ten nóż będzie o wiele lepszy dla osoby początkującej niż ten. Ten już będzie dla trochę osoby zaawansowanej, bo jest y, ostrzejszy, większy, cięższy. Polecam właśnie taki nóż, taką morę, albo właśnie takiego kandala. I to będą super noże dla osób początkujących. No widać, że to jest właśnie metal, a nie się porównać. To jest akurat lepsze. To już czuć lżejsze, tak. Jeszcze tu masz. No to jest bardziej, bardzo lekkie. To jest no. najprostszy nożyk taki. Tak, ale on jest super i dla osób początkujących bym go polecał. Mimo takiego wyglądu jest super. To zależy też, to, to co lubi, bo to lubi przynajmniej mieć taki, 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 taki kandar, znaczy, taki mm. lekki nożyk, ale do, znaczy, do wszystkiego. Do wszystkiego. No, w zależności kto do czego potrzebuje, tak? Czy bardziej na przykład, taki nożyk, który wygląd. po prostu jest choć cięższy i czuć ten metal. Tak, tak. No tak będzie bezpieczniej, no nie? Tak. Czuć metalu. Jak testujemy na przykład może, na przykład jesteśmy w sklepie, to można właśnie zobaczyć, co są ostre, spytać z jakiej stali, ale też można go na przykład tak mocno ścisnąć, tak bardzo mocno złapać i ścisnąć, wtedy sprawdzamy, czy ma wygodną rączkę i czy się dobrze układa pod naszą dłoń. I wtedy sprawdzamy, czy to jest wygodne. No. Yy, tu mam jeszcze taki jeden już skandala. On jakby... O, właśnie tego nie wyjąłeś właśnie. Tak. On jest taki zwykły drewniany, to jest taki wiem, co, który to jest. Widział, to było, pokazywało mi się na internecie. To jest, e, jak już pamiętam, kander myśliwski to jest nóż. E, tak, to jest taki zwykły myśliwski nożyk. On jest gruby, jest full tango, więc spełnia swoje funkcje. E, ja z niego rzadko korzystam. E, nie wiem czemu. Jest stale nierdzewny, ale jakoś tak mi e, po prostu... Za małe ostrze ma trochę dla mojej preferencji mhm. korzystania. Więc mi się i trochę za grubą rączkę może zobaczyć. I trochę się niewygodnie z niego korzysta. No taki jakby, trochę. Taki trochę, no, do tego, że można skórę sobie obskurować, tak, albo, tak. albo jakieś jedzenie. niewygodne. No i właśnie z takich firm, z takich firm po prostu noży... Czy po prostu używacie z profesjonalnych e, os, e, tego, firm, które już się zajmują tym od lat. Tak, i na przykład polecam wam Morę na przykład, jakąś Muele, Kandara, e, albo na przykład tu mamy jakąś firmę Hasta, na przykład e, tam chyba, nie wiem, czy to jest hiszpańska albo jakaś chińska. No coś takiego i na pewno e, te noże będą dobre. Pod żadnym pozorem nie polecam kupować noży z Allegro, na przykład jakichś kolorowych, z napisem jakiś CSGO, czy No bo to one są najsłabsze. Noże typu Rambo są po to, żeby wyglądać, a nie po to, żeby działać. Więc. Więc yy, a tak. właśnie, masz maczetę przy sobie? No. Maczety nie mam. Aha, bo to nie posiadam, to... Wolę się kierę. Zamiast maczety z powodu co? takiego, iż łatwiej się z niej korzysta. Nie, bo maczetę można po prostu tak łatwiej przejść przez gąszcza to jest. Tak, ale w Polsce chyba nie mamy tak, takich bardzo puszczy zalesionych, żeby po prostu. Nie, nie, nie o to chodzi, że na przykład rozpałkę można za tego zrobić. No to tak. No to wtedy by było nam naprawdę łatwiej, bo mamy to wsze o wiele dłuższe. No bo też jest, też możecie użyć na przykład e, takie są specjalne tego, mm, siekierki do tego, do mm -hmm. rąbania drzewa. Tak, do rąbania drzewa mamy dużo siekier, ja przy sobie nie mam, ale korzystam z narzędzi Fiskars. Naprawdę polecam łopaty, jakieś saperki Fiskars, bo też nam się na pewno przydadzą, żeby coś zakopać, wykopać na wilaka, więc zawsze polecam mieć ze sobą saperkę firmy Fiskars. Może się znajdą jakieś inne, ale nie polecam tak y, poniżej... 80 zł, bo one się po prostu nawet w rękach idzie taką saperkę wy, wygiąć. Dlatego polecam narzędzia firmy Fiskars, będą trochę droższe, ale wytrzymają wam e, przez to całe życie. Nie też dane i bez sprawdzić z ciekawości e, już nagrywamy. E, taki nóż na przykład korzystam sobie w domu, on by się nie nadał do bushcraftu. By się... No w zależności jakby ktoś umiał, na pewno by się dało go coś upiłować paty, czy tam nie wiem... Z upiłowaniem na pewno by się dało naostrzyć. Też jest fajne, ale na pewno... Te, Powiem tak, jak przybliżyłem, to było sprawy. fantastycznie wyglądało. No. Jakby ktoś jeszcze stał za kamerą, to byłoby dobrze, tak to można byłoby przybliżyć trochę. Taki już jest fajny, składany, mały, do kieszeni na przykład, na, gdzieś tam, nie wiem, to nie jest taki, żeby nosić. To znaczy, że ktoś lubi, bo na przykład, ja na przykład nie tak. lubię takich noży, bo mhm. za łatwo jest, może je złamać, po Tak, można po prostu je zepsuć. I nie A się po drugie się trochę lekko bym bał, że to byłem taki tylko z tym nożem się lekko... Na przykład patrz, palce, mm. palce postawisz, źle postawisz, tak. klikasz i kurde po palcu już. No to w, te, w tym jest akurat problem. Że z I dlatego lepiej polecamy takie noże, które są... Tak, one e... są bardziej wytrzymałe. Po pierwsze trzymają się i nie, nie są rozkładane. Na biwaki na pewno będą dole. Bo na, jak powiem, są takie noże, mm, które możemy nosić na biwaki. I też polecam na przykład opinele, czy takie jakby skandara, nawet są noże składane, bo one są małe i na przykład na ostrzymy patyk. Ale na pewno nie będziemy mogli batonować. Batonowanie to jest takie coś, że na przykład mamy jakąś belkę drewna, no powiedzmy ją, postawioną, ją kładziemy ją biało, tak? i, na, i na przykład możemy drugą gałęzią ją, ją prze, przepołowić na pół, nie? A. Więc takie noże składane nie będą dobre, bo przy takiej pracy po prostu mogłoby się to wy, 
wyłamać cały no. system. Dlatego polecam takie noże stałe i najlepiej w full tangu. Ale Mora też bardzo sprawdza bez, się bez tego full tangu, bo była batonowana wszystko i trzyma bardzo super. No bo tak, 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 to jakby, jakby ktoś nie wiedział, ja po to podzielę na te fragmenty czasu czasowe, że gadamy o wstępie, potem gadamy o namiotach i potem mhm. o nożach. No dobra, to, to co dalej? Yy, dobra, czy ja coś mam jeszcze dalej? Yy, mogę jeszcze opowiedzieć. No. Yy, o takie jakby o BHP, nie? No. Zawsze przy pracy starajmy się mieć właśnie y, rękawiczki, czy właśnie takie jakieś żele antybakteryjne, bo po pracy warto sobie odkazić ręce. No bo tak to jeśli już robimy drewno, to może nam drzazga wejść, no tak, nie? Tak, może nam wejść drzazga, dlatego y, ja szczerze polecam brać zawsze jakiś płyn antybakteryjny, czy jakieś mydło i rękawiczki, bo to jest y, jakby Bo zawsze chyba przy sobie też trzeba się apteczkę mieć, tak? Tak, no to, 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 apteczki, słuchajcie sobie. Tak. Y, w apteczce takiej powinna się znajdować jakaś tam Oktaniceps, jakieś sól fizjologiczna, do tam do jakiejś. A właśnie, a który to jest właśnie z tego, z apteczki można użyć do tego, żeby nasza głowę na przykład ochłodzić? Mm, to nie wiem, może są tam jakieś specjalne takie. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to, ja tam, że to miałem. Było takie jednej książce, której się uczyłem. Fol, folia NRC, czy. Nie, nie folia, nie folia. E... Taki? Żel? To jakiś żel na głowę, coś. Żeby ozimnić głowę, żeby... No może są było. takie specjalne żere w areozolu, które mają... Może o to, to chodzi, no. Ale yy... wiem na pewno, że to jest takie yy... składane, jak widzowie, że jak na przykład to jest wam... Ci... Właśnie też można użyć tego na, na normalnych biwach, no nie? Albo na surbiwach. Ja yy, myślę, że tak jakby było wam... Bo gorąco. to jest jak za bardzo zimno, to macie, to możecie się ogrzeć tym. To, to jest chyba taki koc NRC ci chodzi. O, właśnie, I właśnie on ma... A ty yy... o teraz o kocu NRC mówię teraz, Tak, no? i, i on jest właśnie super, bo yy, on ma tam dwie strony i w zależności od ułożenia po prostu z jednej strony będzie nas chłodzić, nam będzie bardzo bardzo gorąco i powiedzmy yy, po prostu mamy jakiś udar czy coś takiego albo na przykład jak będzie nam bardzo zimno to możemy go odwrócić i po prostu będzie nam super my już gadamy prawie <grym> połowę no. ale to właśnie dobrze, bo to są bardzo ważne tematy tak, na które trzeba... jest naprawdę potrzebna no na każdą wyprawę, znaczy można kupić taką łatwą samochodową lub malutką albo dużą to zależy od tego czy chcecie trzymać powinniśmy mieć zawsze apteczkę na każdą wyprawę na małą czy dużą dokładnie no i chyba już możemy powoli kończyć, A właśnie, co chyba, jest? że masz jeszcze pytania. A, tu na przykład mamy To jeszcze... nie pokazałaś, no nie? Tak, nie pokazałem, zapomniałem. Co wszystkie... Noże na bok. Noże. A właśnie, latarki nie pokazałem. Latarki, to jeszcze pokażemy, przejdziemy do latarek. Do lata latarek i jeszcze pokażemy, jak wygląda trój harcerski, jak ktoś nie będzie chciał z ciekawości. No nie? Mhm. Yy, więc tu mam akurat taki o, zestaw... O, to widzę. Yy, tak, krótkofalowek, on jest z Motorola i ma tam... Yy, Teraz to chyba 400 zł kosztuje, jak dobrze pamiętam. No, może troszkę nawet więcej. 500 kosztuje? Yy, nie wiem, bo... Yy, ja nie kupię, ja tak... Powiedz mi to ile kosztuje tak... tak bo jest... 600, coś takiego. No to jak, jak sobie to uzbieram, te kasy, to może to kupię. No, to akurat są cztery. No to cztery się akurat przydaje, no patrz. Tak. Jedyś Ale... z kumplami, e, chłop idzie na chwilę do sklepu i mówi, baza, baza, zgłoś się, mam... One są fajne w lesie, bo w lesie czasami nie mamy takiego Zasięgu. zwykłego sygnału telefonicznego, a krótkofale wszędzie dotrą praktycznie. Czekaj, jak to działa właśnie? Klikasz guzik i tu masz odpowiedź. Który to jest ten guzik? Halo, halo. Halo, zgłoś się. Więc ja wiem, super. Mają yy, chyba tam... Yy, Zaraz zobaczę. Chyba ponad 9 kanałów, ale chyba mają 16, tylko te 16 jest programowalnych i po prostu trzeba przez specjalnie A tu się programować. Programuje. Jakby zmieniasz kanał klikając tam menu i masz, zobacz. A, to i. Tak, i zmieniasz kanały. No który? Ja korzystam to z na piątkę chodźmy. No to weź na piątkę. Halo, halo? Halo, halo. halo. E, mówię, mamy problem, Houston, mamy problem. No więc polecam takie krótkofalówki i nawet z tego powodu, że na przykład w lesie po prostu ten telefon może nam się rozładować, nie mamy gdzie nagrywać. A to jest dobre, bo to, banka, to ale, ale to jest ciekawe, bo... Na pewno łatwi pracę, tyle powiem, w grupie. Jak na przykład biwakujemy w grupie, czy na przykład prowadzimy... No właśnie, a gdy jest po samemu spać, to jest nudne. Jak ty się spisz przyjaciół mi, to jest coraz lepiej. Tak, no na pewno to podwyższy nasz komfort. Tu ja mam taką... Zwykła z... latarkę, no tak, nie? Tak, to jest jakaś... zwykła latarka, gdzieś tam yy, z Allegro kupiona. I po prostu sprawdza się w miarę Bo to trochę to wygląda jak taki laser, mi się przypomina do mojego kolegi. Kolega pokazał mi kiedyś lasera, jest podobne do tego. No to jest akurat latarka y, taka... Taktyczna. No taka taktyczna, jak da, daje radę, ale najbardziej bym wam polecał... Y, no czołówkę. Y, czołówkę też, bo super, o wiele się łatwiej z nią pracuje. Ale produkty z firmy Olight. Ona... A właśnie, bo ty powiedziałeś mhm. też, że jest taka lampa normalnie na... Mi tutaj, wiecie, na benzynę się robi, a ja taką z, Chin, z Chińczyka kupioną 
No, patrzyłem, się, patrzyłem we wszystkich Chińczykach ludzie i to zależy tylko w jednym Chińczyku. To jest taka zwykła lampa też yy, A to jest elektroniczna lampa, tylko że ona jest taka, że ona może ją pod, normalnie podładować i też działa na baterię słoneczną, jak tutaj widzicie. I ma tak, różne funkcje. Ma funkcję latarki i można zrobić też tak, że o! Normalnie mamy ognisko, na przykład niby takie ognisko, albo takie światełko normalne, którego będzie nam potrzebne. No więc w namiocie albo gdzieś na biwaku taka Można, lampa, to, ale trzeba to dołożyć karabinczyk na to, nie? nie? Tak. Więc też polecam lampki stojące, to już może być byle jaka firma, nawet z Decathlona można kupić albo sobie taką na przykład z Chińczyka, bo to nie musi być nic specjalnego. A właśnie, e, to jakby, jeśli bym na przykład podłączył to pod to, na przykład swój mm -hmm. e, ładowarkę. Czy jako powerbank to jeszcze może służyć. No to też o tym pomyślałem, a właśnie, jeśli ktoś na przykład chciał być na przykład na biwak i takim chciał sobie kupić takiego powerbanka solarnego, to mm -hmm. który by weźmy na przykład e, e... to, bo jak mi powiedział jeden chłop e, ze sklepu, to powiedział mi tak, e, że żeby naładować telefon, to trzeba 10... E, me, te, musi być potężny, to musiałby być powerbank. Jakby y, ja mam powerbank 20 mAh, 20 tysięcy mAh chyba mi w moim iPhone'ie starcza na 5 do ładowań, bo ja mam małą baterię, bo mam iPhone SE y, z 2020 roku. To tam A jeśli miałbyś mówić, to mój telefon, na którym teraz nagrywam. 1800, to... no ty na pewno będziesz miał większą baterię. No to jest taki urok iPhone'ów, że mają tą baterię no to, słabą. No to zobaczyć. nie jest iPhone, ja nie mam Ja iPhone. wiem, wiem, tylko ja mam Samsunga tak. akurat. No i pewnie będzie miał wiele większą baterię też, gabarytową można tak no, powiedzieć. No ale to nie moja wina. Jak no tak, tak, bo ale to dobrze. Ale ci polecało. Yy, dokładnie. To dobrze, jak telefon ma dużą baterię. Yy, bo wytrzyma ale... więcej dłużej. No i tak, godziny. tak. I to się przyda. Yy, Powerbank solarny się spytałeś, który bym polecił. No. Yy... Tych, które chyba, chyba na, na ma najwięcej, no nie? Yy, tak, Czy... no jakby. Powerbank solarny będzie na pewno miał akumulator i to w zależności polecam Ci taki, który już ma wbudowany akumulator. Bo są na przykład takie jakby powerbanki, mhm. które na przykład rozkładasz sobie taki panel i po prostu podłączasz. Ładuje, tak. tak i ładuje, ale jak odłączysz nie magazynuje tego prądu. Więc polecałbym takie z akumulatorem, które nam ten prąd po prostu zmagazynują i po prostu mhm. yy, na później będziemy mieli ten prąd. Nie, że potem w nocy nie, nie będziemy musieli tego rozkładać, tylko od razu to mamy. Kurde, nie, zamkno, nie dało się tego zamknąć. Nie naładowało. Aha. Yy, dobra, to możemy przejść chyba do ostatniej takiej sprawy, harcerstwo. Tak? No harcerstwo. E jak ktoś, jak ktoś nie jest harcerzem, to czy łatwo może zostać harcerzem? Czy to jest jakiś problem? Yy, nie, harcerzem nie jest. Yy, na pewno każdy się w harcerstwie zaklimatyzuje, bo harcerstwo jest taką otwartą organizacją, nigdy ciebie nie będzie miał problemu. Yy, wszyscy nam siebie szanują, jakby mhm. harcerstwo jest bardzo fajną organizacją. Yy, to zależy chyba też od, od tego, kto to prowadzi, no nie? No harcerstwo yy, jakby... Yy, harcerstwo ogólnie prowadzi yy, Hufiec ZHP, czyli Związek Harcerstwa Polskiego. A myślę, że PTK, to jest PTK, no nie? Yy, nie, nie, to jest coś innego. Mamy A. potem jeszcze ZHR, czyli Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, to organizacje się różnią. Ja jestem w Związku Harcerstwa yy, Polskiego w ZHP. Yy, to jest taka organizacja prosurwiwalowa, yy, ale nie tylko, bo jakby harcerstwo ma w zamysłach yy, zostawienie świata lepszego mm. niż zastaliśmy, więc też się angażuje w różne akcje ekologiczne, jakieś tam sprzątania. Yy, lecz oprócz tego na pewno się człowiek yy, uczy wielu rzeczy, jak sobie radzić po prostu w życiu i też myślę, że warto dołączyć do tego harcerstwa, bo się wiele Aha, rzeczy yy, w stanie nauczyć. A co byś mógłby powiedzieć, na przykład jak ktoś na przykład e, nie jest przystosowany do tego, znaczy powiedziałeś, że to się może przystosować, mhm. ale na przykład jak to wyglądało u was na, na obozach takich, to wy normalnie, e, są, są takie, takie plotki ludzie, kiedyś widzę, słyszałem, że normalnie się nie kąpiecie. E, nie, harcerze... Czy harcerze są ta, ta, takie brudacy i kurde, jedyne się mam to w jeziorze. E, ja się ogólnie myłem chyba dwa razy w jeziorze, ale to tak bardziej e, dla beki, bo po prostu miałem taką możliwość. Ale na przykład mamy swoje bazy harcerskie, nawet e, nasze miasto ma bazę harcerską w Lucieniu, w Budach Lucieńskich. I normalnie mamy wybudowane normalne prysznice. Jakby jest taki cały budynek e, taki Aha. metalowy i po prostu e, w środku masz normalne, czyste prysznice, kafelki. Wiem, a właśnie, bo widziałem kiedyś, słyszałem też, że można wziąć własny, własny prysznic na przykład. E, tak, są takie pr prysznice z takie z takich baniaków. Do... Tak, to są takie prysznice... E... Co? Czekaj, tak, tak. Czekaj, muszę zatrzymać. Ale... Tak. Konie wycięty ty na to. Babcia, nie jadłem, ja dałem mamie, nie mam talerza i ja nagrywam, nie przeszkadzaj. <laughs> o Jezu, nie odzywaj się, bo przeszkadzaj, że to wycinane będzie.
się wytnie. Dobra, to zaczniemy. Chyba może przejdziemy do podsumowania jakoś. No nie, tego. E... Poczekaj, tego no to tempingowych za... właściwie. Dobra, to zaczyna. E, no dobra. To jeśli chodzi o harcerstwo, no to tak no, jak już ale też już wcześniej wspomniałem. Te ludzie też niektórzy nie mogą już odmieć tego, więc chyba sobie powiedziałeś mi przez telefon, to też można używać się szereży tych mokrych, no nie? Do mycia się. Yy, tak, yy, do mycia. Chyba albo zacznijmy już nowy klip z taką higieną na przykład. No, może być. Na Dobra, to weź tak klaśni już będziesz wtedy wiedział. No. Dobra. Yy, to przechodzę już do takiej yy, higieny osobistej na biwakach, yy, bo te, o tym jeszcze nie wspomnieliśmy. No, bo to zapomnieliśmy. O, jeszcze yy, o jedzeniu zapomnieliśmy. Tak, o to jeszcze dopowiemy akurat. <grym> Będzie godzina materiału. Yy, to yy, to są bardzo biwakach... ważne tematy, trzeba, aż wszystko trzeba dokładnie, dokładnie mówić, bo to jest bardzo poważne, żebyście mieli e, wiedzieć, jak, jak to się go się przygotować i to jest też przyjemne, żeby rozmawiać. No tak, o, o, dobra, mów tak. Yy, I właśnie na takich biwakach yy, zazwyczaj możecie się umyć na przykład w jakiejś rzece czy w czymś takim, jak macie zbiornik wodny, ale też możecie wziąć ze sobą yy, specjalny. Yy, nie, bo tak wiesz, że to jest jednak, jednak trochę brudna woda. Troszkę jest brudna, ale da radę mi się Aha, te, okay, no. jakieś szamponu. Albo możecie wziąć po prostu swój taki baniak, yy, do którego nalewacie wody i macie po prostu swój prysznic. Dobrym zas zastosowaniem są yy, chusteczki takie na mokro higieniczne lub takie z alkoholem, którymi możecie się cali umyć bez problemu, na przykład ręce sobie obmyć po jakimś tam zadaniu. Zgaduję, że jak natkną się tym chyba spirytusem lub tym alkoholem, to oni teraz zaczną tak. <śmiech> nie, to jest taki specjalny alkohol, z którym raczej nie da się użyć. Aha. No, chyba, że ktoś by bardzo chciał, ale to jest, jest trudne. <śmiech> yy, no więc nie, no. ale spokojnie to, ten fragment żeby to wyglądało tak czarny jak radny, tak le, Patrzcie, nagrywam. <grywa> Dobra, yy, wracając do tematu. Yy, yy, A jeszcze, jeszcze jedzenie myślę. Tak? Jedzenie. Na obozach yy, można to, że... sobie, yy, na takich biwakach swoich, jedzenie mhm. można pozyskiwać sobie samemu. Tylko yy, trzeba mieć chyba specjalną książkę, żeby na przykład, na, przykład, yy, na grzyby na przykład. Tak, jak ktoś się nie zna, no to na pewno trzeba tą wiedzę brać i grzybów nie zbierać, które mają blaszki i w ogóle, bo na wszystkim co się zbiera trzeba się znać lub weryfikować. Blaszki będą na pewno pokazane zdjęcie, tutaj będzie pan pokazane. Yy, tak. Tak. Na przykład można sobie zrobić w lesie różne napary z jagód, na przykład. Bo ja też widziałem, że sobie jest coś z grzybów, jakąś potrawę. E, że też widziałem, że można. Ja chyba na jednym odcinku widziałem, e, że można zrobić te, mm, e, z tego. Z mięty można. Tak, można sobie ugotować jakiś napar z mięty. Albo czy z taką tego. herbatkę. Z igieł można. O właśnie z igieł tak też chciałem to powiedzieć. Tak, bardzo dobre napary wychodzą. Ale nie wszystkich igieł, no nie? To to jest. Mm, tak, ja takich zielonych polecam. Świerku, no nie? Tak, dokładnie. Wtedy wyjdą y, dobra, albo nawet sosnowi mi się, że też Ale zaraz, czy to normalnie włoży, to normalnie to można tak, wypić? Tak, i trzeba zaparzyć. Aha, czyli to, norm... I to I normalnie miało... można wypić. Tak, to ma Tylko na dole, na dole będzie to. Dobra, bez problemu można tak A jeśli na przykład, na przykład ktoś na przykład, e, wiesz, e, napił się tego mhm. czyjski sparzony, to nie przypadkiem nie stoi, nie parzy, nie parzy tego e, ust? Yy, nie, jakby takie... To jest napar, na przykład możesz to sobie zaparzyć, na przykład powiedzmy liście Czyli mięty. najpierw chyba wodę się wlewa, potem to się wkłada tak, i, po i prostu czekasz to... jak zaparzysz i po potem prostu... Potem to. No. Tak, i czekasz jak po prostu Aha. się wystudzi. Już nie musisz pić A, okej. Okay. No myśl... tak, no, ale wiesz, wiesz, że trzeba to z liściem pić. Tutaj. Możesz pić z liściem, ale, ale nie, chyba z liściem nie, bo... Możesz jak ostygnie. Tak? Nie, bo z liściem tak to, jeśli by tak to było, to byśmy cało mieli całe puknięte usta, no nie? Yy, niekoniecznie. To zależy od którego, no nie? Wiesz co, jakbyś się oparzył, pokrzywanie A, ta, pokrzywa właśnie. Pokrzywa, powiem jej zmienną. Pokrzywa yy, po wyrwaniu... Można, to... Możesz pić i są herbaty z pokrzywy. Pokrzywy chyba jest, ma, ma witaminę C, jeśli dobrze pamiętam. Yy, tak, jakąś tam witaminę ma i, i ma właściwości zdrowotne. I pokrzywa po wyrwaniu jakby traci te właściwości, właściwości... pijące. A to, to dobrze, ja myślałem, I że... I taką ben... pokrzywą już się nie ukujesz. Gorzej by było, gdyby... gdyby sobie nadal sobie było, gdyby całą ta, twarz byśmy mieli. E, nie, bez problemu można się napić takie... Nie, bo też chyba chodzi o to też, żeby jedzenie było... E, jak ktoś idzie na taką dłuższą wyprawę, to powinien mieć bardzo takie jedzenie, tak. które jest długo, e, długo mm, się wytrzymuje. E, rozumiem, to w takim razie polecałbym takie... Są takie specjalne dania, na przykład takie... Chodzi o takie wojskowe, no nie? Mm, e, k, tak, są takie jakby MRE. To, jest takie, to są takie racje żywnościowe. O właśnie, racje żywnościowe. E, i e, Chciałem chciał wam mm -hmm. powiedzieć, że jest taki odcinek Norberta Kierczaka, na którym ocenia, e, e, jeszcze co to było? To było? E, racje żywnościowe. Że żywnościowe z różnych krajów. Było z Polski, z Astanu, ze Francji, tak. z Rosji nawet, który już nie ma. I one są y, średnio zdrowe. Najbardziej, on powiedział, że najbardziej zdrowe to jest nasza Polska. Tak, tak. 
Nasza Polska chyba najbardziej zdrowa jest z tych wszystkich rzeczy. Ale wiesz, które bardziej bym zjadł? Którą? Bardziej ja mam amerykańską, bo tam było spaghetti było. No, ale w Polsce też mamy spaghetti. Znaczy ja nie, spaghetti nie było, ale... bo u niego na przykład był ten. Mm. Bo też, też jest, zależy na co gdzieś trzeba gotować, bo to jest garnizonowe i tego, bo każdy zajmuje się tego. Jeden zajmuje chyba 8 godzin, a drugi 24, no nie? Tak, bo jakby są różne racje żywnościowe, są mniejsze i większe. Są na przykład, na przykład tylko obiadowe, albo na przykład są na cały dzień które mają w składzie zapewnić Wam odpowiednią ilość kalorii na śniadanie, obiad i kolację. No i takie racje są fajne, bo macie jakby posiłek na cały dzień, w środku macie podgrzewacz chemiczny, czyli nie możecie rozpocząć. O właśnie, podgrzewacz chemiczny, to chciałem powiedzieć. I po prostu macie ciepłe danie i bez problemu po prostu możecie sobie je zjeść. Oprócz takich rzeczy tańszymi alternatywami będą konserwy. Hmm. Yy, czy różne takie dania, które długo trwają, na przykład kabanosy. O kabanosy masz też trzeba. Że to nie trzeba trzymać w lodówce. To po prostu coś, co. Właśnie też jest taka lodówka, bo słyszałem, że taka, która wiesz. Tak, są lodówki, ale zazwyczaj na biwaki się takie oczywiście nie nosi, po prostu jest. Eee, czekaj, który. Mówię, o właśnie o tej, o tej wodzie, co się tam hmm. gotuje. To się normalnie tam. Bo to jest składy chemiczne, już pamiętam. Hmm. Normalnie się kłada tam jedzenie i normalnie się gotuje, tak? Tak. I czekaj, to skład chemiczny. Tam, no wiem, o, no to się po prostu tak zagrzewa i tak, gotuje. Tak, tam się wody i zachodzi reakcja pomiędzy proszkiem tak, a Tak, ale potem trzeba po prostu poczekać, aż ta para się wyparuje, no nie? Tak, bo ta para podtrzymuje nam się podania. Aha, czyli potem musimy tak jak lekko otworzyć i po prostu... Tak. To jest, rysunek nawet jest pokazane, ile trzeba tej tak, wody wlać, no nie? tam jest wszystko opisane. Bez problemu, fajna... A poza tym, tym to jest, e, jeśli na przykład macie kupujecie na szanę, to na 24 godziny, to jest chyba tanie, około 50 zł, to trzeba kupić. Tak, 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 tak jakby 50 zł na dzień to nie jest dużo. Bo na 8 na godzinę na przykład to jest, e, na przykład trzeba musieliście wykupić takie 3, czyli na obiad, śniadanie no. i kolację. Tam jakby ma, macie To tylko również... koszta wtedy trzeba tak. płacić. Tam jakby macie łyżkę, widelec, papier toaletowy, chusteczkę na mokro, sól, pieprz, herbatę, kawę. No to zależy też od, od, od jakiego kraju. Tak, ale no ja polecam polskie chyba tak najbardziej. Bo są na pewno tanie i mają, masz, macie różne menu, że tam chyba 13 nawet w różnych latach, więc to naprawdę sobie można fajnie to dobrać. A na ten to, to, że ktoś chyba zjadł puszkę, nie pamiętam w którym odcinku ktoś tak powiedział, ale zjadł puszkę z roku 1992 w tym roku. No bo to, ma, to jest tak dobrze zakonserwowane, bo to jest sztuczne wszystko, ale po prostu jest tak zakonserwowane, że nawet dzisiaj niektóre takie rzeczy da się zjeść, więc da, da, data jest tego nieokreślona praktycznie. Tylko jedynie data ważności jest wyznaczana tam chyba przez, no przez po prostu prawo, że żywność nie może tam mieć dłuższej ważności i nie Aha, czyli na przykład gdyby nasza data da ważności była do 23. 02 do 2023, to wtedy trzeba byłoby się o to martwić. To jest właśnie nie, bo te racje właśnie nawet mogą trzymać o wiele więcej lat dłużej niż mają ważność, bo ważność jest wyznaczania w polskim prawie, tak jak mówiłem, że chyba nie może przekraczać ilość. Tak? Nic dziwnego, że tak ludzie kupią cukier. No. A to właśnie ten koszmar, który że wszyscy teraz myślą, co ci ludzie mają w głowach, bo no. to cukier w Polsce też nie zdrożał. To też. Yy, no ale właśnie... A cukier właśnie, a cukier jak to się też nalicza, też można tego wziąć, bo też to jest jakby też e, patrzyłem w sklepach i tego nie ma, e, na przykład tam daty jakiejś, bo też to nie jest nie yy, Cukier nie ma daty, bo chyba jest jakby, yy, ma datę, tak samo jak na przykład jak woda ma datę. Znaczy woda ma datę, ale cukier patrzyłem, brązowy na przykład, bo zwykły nie ma. Bo on jest, byś musiał sprawdzić, ale on jest jakby to jest kryształ, on na pewno będzie miał bardzo długą datę ważności. I to akurat ja to może być... Bo ja tam, ja tam chodziłem trochę dwa razy dziennie nawet. No to y, on ma strasznie długą datę ważności, a może nawet nie mieć daty, bo po prostu się nie zepsuje. Bo mhm. jest jakby minerałem. Więc... Bo też trzeba, trzeba jedzenie też pomyśleć o tym, że nie jedzcie takich na przykład fast foodów, tylko coś, co wam e, przyniesie białko, energię. Mhm, dokładnie, czyli jakby... No takie... Z czego nie zrobicie po prostu klocka? No, po prostu takie wysoko, wysoko białkowe... E, Dania na przykład. Tak, e, które albo słodkie... Na przykład i... ryż na przykład, e, jęczmienny z sosem. Tak, no w zależności... To jest na przykład takie, takie, takie bardzo zdrowe, które nam przyniesie dużo energii. Mhm. No więc... Z, Starajcie się właśnie takie dania pić i jeść. Jeść, przepraszam, nie jeść, tylko pić. No. A właśnie, e, z piciem właśnie też jeszcze. E, jeśli chodzi o picie, e, to też chyba można samodzielnie też spróbować, na przykład z, wo z wody, e, bo jak powiedział Barry Grylls, mm -hmm. na odcinku, może nie, że to kłamał, e, że jeśli woda dotknie ziemi, to są bakterie, ale jeśli może ją złapać, na przykład w butle, to masz już wodę gotową, tylko trzeba ją przefiltrować. Tak, znaczy, yy, można znaczy odbudować. wodę z dodatkiem ziemi można przefiltrować i przygotować i będzie zdatna. Znaczy jeśli chodzi o ziemię, patrz, że masz, e, kładziesz sobie taką butelę na e, tego, z siatką, 
woda ci leci z góry i tak to potem jak stanie ci padać, możesz sobie przelać to do... Tak, to będzie woda deszczowa i ona jest zdatna do picia bez problemu. No to znaczy jak idę, no. No dobra, to mówmy coś o harcerstwie, bo teraz eee, ktoś będzie chciał wiedzieć. Jakie są w harcerstwie? Znaczy chodzi o poziomy, no nie? Eee, poziomy w harcerstwie, tak. Jeśli ma ktoś e, od chyba e, 7 do 10 lat może zostać mhm. zuchem, potem od 10 do 13 harcerzem, od e, 13 do 16 starszym harcerzem i od 16 do e, tam chyba 20, do 20 albo do 19 jest wędrownikiem. Aha, a co robią, na przykład, co robią na przykład przychodkowi, na przykład zuchy właśnie, co robią? No, zuchy mają e, bardziej taką zabawę. Aha, po, czyli one się bawią tak ekologicznie, tak? Tak, tak bardziej, z, z, i tak wprowadzenie mają do harcerstwa. W harcerstwie jest tak e, pół zabawy, pół, pół takiej... Ża e, żartem, pół zabawą? E, tak, e, no tak jakby mają pół... Bo poważnie trochę... Tak, e, zabawę połączoną są te techniką harcerską. Mhm. E, starsi harcerze bardziej się skupiają na technikach harcerskich, a wędrownicy już jakby... E, pion wędrowniczy polega na tym, że jakby... E, e, drużynowy wędrowniczy jakby pomaga jakby swoim wędrownikom jakby mhm. w ukierunkowaniu. A właśnie... Jakby, bo wędrownicy zazwyczaj mhm. są drużynowymi albo przybocznymi, on im pomaga w tym wprowadzeniu mhm. tego wszystkiego. To, a wy się załatwiacie w toaletach, czy wy normalnie... Są specjalnie wykopane y, latryny w lasach zazwyczaj. Aha, na... bo ja na przykład nie umiem się załatwić w lesie, w sensie dwój... jedynkę zrobię z przodu, no tak, ale dwójki nie umiem. Ale... Ja muszę usiąść na tronie. <laughs> są specjalne drewniane latryny, kopie się dół i po prostu taką latrynę się stawia, albo jest ale specjalny wiesz, taki się tak masz, masz, taką, masz takie, tak jest coś z tyłu głowy, o, może być jakiś paniąk albo wąż. No to to już trzeba się przyzwyczaić do no to, 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 to jest już przyzwyczajony, że może na przykład w lesie zrobić to samo z siebie. No tak. To no to dobra, no to pokażmy strój harcerski. E, dobra, to jest e, polski Właśnie... mundur harcerski e, naszego chówca. E, jak widzicie, tam się tutaj puste, jak widzę. Tak, każda drużyna ma inną chustę i oczywiście pagony, bo to się nazywają jakby barwy drużyny. Mhm. Czyli każdy ma jakąś inną barwę, e, tak? Tak, każda drużyna ma inną barwę. Tutaj na y, prawym ramieniu są sprawności. Bo widziałem, że są takie stare e, e, tego ubrania harcerskie z Polski i one kosztują powyżej 1000 zł około. No tak mogą być. No to, 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 to tak historyczne, tak. takie polskie, bo one takie, takie trochę z Wiem, bo wojny. Są, no tak, y, powstał mniej więcej, ale chyba jeszcze przed wojną może trochę. No to powstało, e, szare szeregi to były pierwsze tak, harcerski. Tak. Y, I to założył, tam było dużo w ogóle założycielem y, scoutingu y, Yy, zapomniałem teraz, jest... Yy, Spokojnie. Robert Baden-Powell yy, założył harcerstwo yy, w, yy, jakby na świecie i to się przeniosło potem do Polski. Yy, I po prostu yy, na wiele krajów teraz harcerstwo i ten scouting tak zwany jest na skalę światową. Bo pan ma podobne zamierzenia. Bo też pamiętajmy, że scouting jest yy, w, każdym, w każdym miejscu kraju inny, bo mają tak. inne tereny. Na przykład u nas w Polsce tak. jest klimat... Yy, Taki wiesz, że jest lato, wiosna, jesień, zima, czyli wszystkie pory roku. To, czyli to taki... Tak, to na pewno trochę będzie od tego zależne. Bo na przykład we Stanach albo w Amazonii to jest bardziej poważne, bo mamy, mamy tutaj wyższą pogodę, albo w deszczówce na przykład to jest inna pogoda. Mhm. Myślę, że te, nie wiem, czy wtedy też biwaki wyglądają tak samo, bo się jakby tym... Tam są bardziej, są bardziej większe zwierzęta. Na pewno im. tak. Na pewno tam wszystko wygląda inaczej, ale na ogólnie mundur się to prezentuje jest... tak. Na mhm. lewej piersi mamy krzyż harcerski, mhm. y, tu jest wosm, czyli taki jakby z, znaczek cnoty. Tu mamy jakby sznur harcerski, na lewym ramieniu jest zawieszony. On po prostu reprezentuje moją funkcję jako przybocznego. Aha, tak ja myślałem, jakby... że po to jest na przykład po to jest jak ten z tego to jest survivalu, że jak ktoś się stanie, to się uzna. Nie, 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 to nie od tego zależy. No i tu nie mamy chustę. Y, na, na chustę zakłada się już taki pierścień. I mamy jeszcze y, różne nakrycia głowy jakby. To wygląda jak taki mundur to, wojskowy. No bo to jest coś takie mniej więcej stylizowane. Mamy na przykład beret. Nie wiem czy nie będzie za mały, bo to jest, to jest to stare. Mogę dołożyć go po prawo, nie? No mniej więcej i tak się go nosi. Tylko że trzeba mi dołożyć. No trochę większy powinien być, ale mniej więcej tak. Ale jestem. Mam, ma, mam dużą głowę. No. Albo mniej więcej mamy taką rogatywkę. Żołnierzu! To pompek! Natychmiast! No i do tego mamy jeszcze taki pas harcerski. I tak się jakby prezentuje ten cały mundur. No to znaczy to jest mundur, się bardzo ten, 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 To jest współczesny mundur harcerski. Tak, współczesny mundur. A właśnie, jeszcze te znaczki tam chyba są, no nie? E, tak, to, są, e, to się nazywają sprawności. Jeśli chodzi ci... e, Sprawności chyba są tutaj. E, sprawności tak. są tutaj. Jeśli chodzi o sprawności, e, sprawności się zdobywa 
Yy... Na obozie, no nie? Tak, na obozie albo na zbiórka zazwyczaj, ale sprawdzać możesz też rozpisać samemu. Aha, czyli tu jest, to jest szycie, pływanie? Tak, to jest akurat sprawność, yy, sprawność tam jakiegoś śpiewaka czy nutki, tutaj mamy... Ty śpiewałeś? Yy, tak, to jest, 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 jest za różne rzeczy po prostu. Aha! Każda sprawność ma wygomagania, jak ją spełnisz, to ją albo dostajesz... Aha, albo bo ja myślałem, że wiesz, grałeś na gitarze i coś śpiewałeś. Yy, nie, nie. I po prostu tu mamy jakby e, obywatela to jest, to jest bohater Tak, nie, że jesteś jakby obywatelem Rzeczpospolitej. Tej, to jest na jakiś... początku, no tak, nie? Tu jest e, łazik. Tutaj masz... E, to, 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 co to znaczy łazik? E, no po prostu, że tam masz pewne wymagania na przykład, że musisz przejść na przykład 10 km, albo Aha. tam musisz dojść, coś tam sprawdzić, za to dostajesz tą sprawę. To jest sprawność igiełki. Tutaj jest sprawność... E, ja, ja już teraz nie pamiętam dokładnie, Aha. ale to jest e, jakby takiego... To jest sprawność takiego okopacza albo... Dry, nie, 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 to jest jakby znawcę taki jakby z znawcy... technik harcerskich. Technik harcerskich. coś takiego, Aha. tak, że jakby umiesz tam... To, to są wymagania, że musisz na przykład przygotowanie postawić do namiot. Tej... Rozpalania, przygotowania... To jest ognik, że jakby... No. Yy, czy tam strażnik ognia, że umiesz po prostu mhm. podtrzymać ogień i po I... prostu zajmować... No tak, bo trzeba tak też, jeśli ogień się zapali, to trzeba jakoś go ominąć, żeby... żeby ja tego nie zmuchnął. Wszystko o znasz ogniu, to BHP, każda no. sprawa ma swoje wymagania. Jak Trzeba pilnować, tak. po prostu BHP jest bardzo, to jest bardzo ważna. Tu jest sprawność kucharza, tu jest sprawność jakby zna, yy, znawcy obyczaj w drużynie, mm -hmm. sprawność przyjaciela zwierząt, to jest yy, sprawność jednego, piuna, yy, jednego pióra, kiedyś się nazywało Robinson. Polegała czemu Robinson? ona na tym, yy, yy, nie wiem czemu, ale jakby polegała ona na tym, że y, trzeba się udać na 24 godziny do lasu mhm. y, i potem Chcesz musisz. Mać. Tak, po 24 godzinach musisz niezauważony jakby wrócić i nikt cię nie może zauważyć przez ten czas. Musisz samemu być w lesie y, i po prostu nie mieć kontaktu z nikim. Jedynie chyba z jednym kolegą możesz do tego lasu i po prostu musisz tam przetrwać. O moje? Musi, tak, muszą swoje jakby. A to na coś tak to dobrze. Musisz pójść razem do gro, bo to jest dwo... Wujka jest lepsza. No tak. Wujka raźniej. Yy, właśnie trzeba stworzyć tam jakąś potrawę leśną, na przykład jakiś napad z pokrzywą. Na tę swoją sprawę co dostałeś? Co, co zrobiłeś? Yy, no właśnie zrobiłem to co mówię, nie? Że Aha. poszedłem do lasu, zrobiłem napad yy, z jeżyn chyba i taki, taki kompot zrobiłem. Aha, jest. Ja taką dziką jabłonkę, tam dodałem A jabłko, jeżyny. A właśnie jeżyny. Jest jabłka, w sensie to masz jesteś znawcą i wiesz, już które to Tak, jest, które... tak, już rozpoznaję mi z drzewa. Takie... A jako ja to mam taki problem, że czasami nie rozpoznaję. No bo to trzeba już je wyuczyć, to już bardzo... Albo po prostu mieć książkę przy sobie naj, naj, najlepiej. Tak, no. E, prze, przewodnik lasu, bo też... Czego można się nauczyć na przykład o bushcraftie? Czy lepiej e, o biwaku i o harcerce to lepiej się dowiedzieć z materiału jakiegoś? Czy lepiej na przykład użyć się książki lub audiobooku na przykład? Czy na własnej skórze to spróbować? W harcerstwie dowiadujesz się zazwyczaj rzeczy na zbiórkach albo na obozach. Jest Aha. osoba, która cię tego uczy. E, Aha, a jeśli o biwak? sobie radzić samemu. A się chodzi biwak? Biwak, w zależności czy biwak, bo na przykład są też biwaki harcerskie, bo harcerstwo no. mniej więcej się łączy z tym Z biwakiem, no. Yy... Bo ty jechałeś na ten, e, na ten obóz, Tak, byłem na trzech obozach harcerskich. Jakby też w zależności czy, e, czy jedziesz na biwak jakby z harcerstwem, no to wtedy na pewno ktoś się pokieruje, ale jak idziesz na biwak, sam musisz się też jakby godzić z tym ryzykiem, że jakby jesteś sam w lesie, e, może ci się stać krzywda, bo to nie jest takich obsiób też, nie? Mhm. Jakby liczy, są z tym, liczą się bo z tym trzeba się przygotować psychicznie tak. i fizycznie na to dokładnie, żeby po prostu dać radę przenocować yy, samemu Gdzie dom, czy było tak. dobry sen, bo jeśli dobrze, ktoś, ktoś się dobrze wyśpi to tak to ma pełną energię jeśli ktoś się źle wyśpi to w ogóle nie ma siły na, na nic żeby mhm. nic zrobić dokładnie, to nie, też nie jest takie łatwe ale myślę, że jak ktoś chce to dla chcącego nic trudnego no i myślę, że yy, na tym możemy chyba zakończyć tak, takim akcentem możemy zakończyć Kończyć, bo to jest Chyba koniec, bo tu jest wszystko, chyba omijliśmy wszystko. Tak, dziękuję Patrykowi za zaproszenie. Ja dziękuję za też, że do ciebie, do ciebie mogłem przejść po dłuższym czasie. Dobrze, więc dziękuję. A właśnie nie. czekaj, zapomnieliśmy o ubraniu. Bo ubranie też jest niezwykle istotne. O, to kurczę. Ja... Właśnie Dobre. mówię, że dobrze, że przypomniałem. przypomniałem. Ubranie. Na każdy yy, wypad taki do lasu polecam zabrać kurtkę przeciwdeszczową, czy jakieś ponczo. To znaczy, czy byśmy po jednym ubraniu, czy na, to zależy od kilku dni, tak? Tak, to zależy od kilku dni. Ale zazwyczaj... Jeszcze raz, przykład, chcieliśmy, na przykład chciałem wybrać się na tydzień na przykład do lasu, a no, przykład trochę pada, a trochę nie. To zmiana, je, no to na pewno trzeba wziąć kurtkę przeciwdeszczową, na pewno. tam ponczo, na pewno bieliznę na każdy dzień. I to jest ten większy plecak, który ty masz, tak? E, tak, tak, już na tydzień to bym wziął ten większy, lecz dałoby mi się, że w taki dałoby się spokojnie, w zależności... Znaczy ile ubrań się zmieściło, tak, no i tam jakieś mniej więcej ubranie na każdy dzień, koszulka, bluza, 
Tam by plus chyba nie trzeba na każdy dzień, bo można co kilka, ale te koszulki te takie bliżej i przyciele Bo spodnie tak, można zostawić te same, no tak, nie? Tak, tak, ale jakieś tam razy. właśnie takie bardziej obcisłe rzeczy, które się spocą, to zazwyczaj trzeba wymieniać. O też I trzeba pamiętać o tym, żeby... Chyba folie zapasowe mieć, tak? tak. I, I trzeba pamiętać o tym, że na przykład po, każdy, po każdej nocy w śpiworze trzeba go gdzieś przewietrzyć, czy wywietrzyć, żeby po prostu... Z brud yy, wyleciał. Nawet nie o to chodzi, po prostu się polcisz. A, nocy, no tak, wiem. Trzeba no, go przewietrzyć, żeby się osłuchał. Ja się strasznie poca. No, no to yy, powinieneś co noc jakby go przewietrzyć sobie, nie? Jak wstać, Ale dzisiaj tam, normalnie, ja dzisiaj yy, będę słońce, spać w normalnie w łóżku. No, no to dobrze. Na szczęście. No to chyba już powiedzieliśmy wszystko. No to już powiedzieliśmy wszystko. No to dziękuję. Dziękujemy za, za oglądanie. Dokładnie. Jeśli wam pomogliśmy, to pozawcie łapkę albo powiedzcie w komentarzu, czy wam się podobał taki materiał. No. Jak kiedyś Mateusz będzie chciał, to pójdziemy razem na taki mały piwak. No. I jak to, to, na, to idzie, ile mają dać łapę w górę? Yy, nie wiem. Ile chcą? No zależy. Nie wiem, bo ja znaczy, bo tysiąc nie pewno nie da są, ale. Powiedzmy, mogą... jak interesuje. Może 50 lub tak. 20. Jak interesuje Was ten temat, dajcie 50, to nagram z Patrykiem drugi odcinek, albo napiszcie w komentarzu, co Was interesuje. No to możemy to nagrać. Wtedy spróbuję napisać do Mateusza i zobaczymy, co, czy da się tak. ułożyć. Jak będzie 50 łapek, bez problemu. No to, no to dziękujemy. Dziękujemy. Do, 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 do następnego. Pa!